Bueno compañeros, bienvenidos una vez más, yo soy Manuel y esto es Warfield Jerez y hoy vamos con el, el siguiente vídeo de la segunda puesta de nuestro disco. Vamos a ver qué es lo que nos ha ocurrido, qué es lo que nos ha pasado, no tengo un tembleque, es la perrita igual que siempre y bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha ocurrido con la siguiente puesta segundo round vamos adentro No, 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 corta, 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 corta. Sino. A signo. Ave. Así es como le gusta a mi amigo Rubén. Así es como le gusta a Raika. Ahora sí. Seguimos. Bueno, eh, ya estamos aquí, nos metemos en faena. Ahí vemos la pareja de disco, ¿vale? Que esta vez lo que es el macho, pues se pone a, a la puesta, ¿vale? Eh, ayudando a la hembra, como vemos. Ahí hay unos ciento y poco de huevos. La verdad que el macho lo fertilizó, ¿vale? Eh, lo, lo cuida entre los dos. Y hasta ahí pues perfectamente, ya hemos adelantado un paso, vamos a ver el siguiente paso cuál es. Bueno, eh, ahí los discos siguen limpiando, ahora se ve un poco mejor, ¿vale? Le hemos puesto con la cámara un poquito más cerca. Eh, la verdad que la pareja es espectacular, eh, siguen limpiando los huevos, la verdad. Dejaron todo perfectamente, pero vimos que de vez en cuando pues se comían algunos, algunos huevos de la puesta. Y bueno... Eh, ante el temor pues nos dijeron gente especialista compañeros especialistas en los discos que pusiéramos una malla en la cual eh, separara lo que son la puesta de los padres pero que pudieran oxigenarlo estos huevos tienen que oxigenarlo los padres continuamente y quitarle todas las impurezas que se vayan poniendo sobre los huevos vale pues nada, ahora veremos cómo le hemos puesto la, la malla y qué es lo que ha pasado.
Bueno, esta fue la malla que pusimos, ¿vale? No encontré otra, la verdad. Estaban un poco... Estaban un poco... Retirados, pero bueno. Es eh, lo único que tenía para que no se comieran los huevos. Y, y ahí está. Eh, quedó bien, la verdad que quedó bien. Pero al final se la tuve que quitar. ¿Por qué? Porque no cienaban bastante los huevos. Ahí vemos algunos huevos blancos, ¿vale? El huevo que está blanco pues está prácticamente muerto Le quité la reja y como vemos ahí eh, Nada más que quitarle la reja Pues los padres empezaron a limpiar eh, lo que es el... Donde está la puesta, ¿vale? Veis como una telita blanca Esa telita pues normalmente cuando los padres acceden a los huevos No la tienen porque están continuamente limpiándolo eh, Como le pusimos la malla pues... Se empezó a ensuciar y se ve la telita esa que, bueno, perjudica a la puesta. Ahí vemos a los padres como van limpiando la puesta. La verdad que tienen una precisión increíble. Eh, quitaron todos los huevos que no estaban bien. ¿Vale? Limpiaron de nuevo el sitio. Y... Y, y para adelante. Ahora vemos como finalmente lo dejaron, quedan algunos huevecillos blancos, bueno, bueno, eh, lo, lo terminan de quitar, no os preocupéis, que no, no dejan títere con cabeza. Ahí me, me quise acercar un poco más, pero bueno. Entonces, pues nada, lo van limpiando, ahí como vemos, ¿vale? Bueno, ahí están los pequeñines, como vemos. <risa> Nosotros creemos que la verdad que no se lo iban a comer. Les dejamos la luz encendida por la noche, puesto que estos animales, cuando tienen un saco vitilino, cuando se acaba el suministro de ellos, lo que hacen es que se tienen que adherir a los padres a una sustancia que segregan los mismos padres para que se alimenten. Eh, lo dejamos toda la noche encendida la luz y al día siguiente pues eh, estos que vemos ahí ya no ya no están, se lo han comido, ¿vale? Eh, pues nada, veremos una tercera apuesta, esperemos que sí, dentro de 10-15 días cuando empiezan otra vez a poner. Y nada, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!